കുതിച്ചുയർന്ന് നൂറിലേക്ക് പായുകയാണ് രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില തുടർച്ചയായ അൻപതാം ദിവസവും വില കൂട്ടി അങ്ങനെ വില കൂട്ടലിൻ്റെ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നാളുകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു പെട്രോൾ വില നൂറിലെത്താൻ ഇനി അൻപത് നാൾ പോലും വേണ്ടി വരില്ല സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ തോത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദുസ്സഹമാകുന്ന ജനജീവിതത്തിന് ആശ്വാസം പകരാനാകുമോ രൂപയുടെ മൂല്യമിടിയുന്നത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാക്കുകയാണ് ഡീസൽ വില നിർണയം കൂടി കൈവിട്ട മോദി സർക്കാരിന് ഇന്ധനവിലയിൽ പിടി അയയുകയാണ് രാജ്യം നീങ്ങുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കാണ് ജനങ്ങളോട് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പഴിച്ചുള്ള കേന്ദ്ര നിലപാട് ജനം വിശ്വസിക്കുമോ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പെട്രോൾ ഡീസൽ വില നിർണയ രീതിയിൽ പൊളിച്ചെഴുത്തു വേണോ രാജ്യം ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നാൾക്ക് നാൾ ഓരോ ദിവസവും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ ജനജീവിതത്തെ വളരെ നേരിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്ന നിലയിൽ അൻപത് നാൾ പിന്നിട്ട് തുടർച്ചയായി ഇടവേളകളില്ലാതെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും പ്രേക്ഷകർക്കും എഫ് ബി പോളിലൂടെ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കാം പെട്രോൾ ഡീസൽ വില നിർണയ രീതിയിൽ പൊളിച്ചെഴുത്തു വേണം പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പങ്കുചേരുന്നത് എം പി രാജേഷ് എം പി ബി ജെ പി നേതാവ് ജെ ആർ പത്മകുമാർ അതുപോലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ ശ്രീമതി ശ്രുതി എന്നിവരാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജെ ആർ പത്മകുമാറും എം പി രാജേഷും ശ്രുതിയുമാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റിലുള്ളത് ശ്രീ എം പി രാജേഷ് തുടർച്ചയായ അൻപത് ദിവസം അൻപത് നാളുകൾ നൂറിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് അൻപത് നാളുകൾ വില കൂടി തന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില നിൽക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വലിയ ആശങ്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമൊന്നും കാട്ടുന്നില്ല പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ രാജ്യ സാഹചര്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വിചാരത്തിൽ ഗുരുതരമാണോ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്താണ് കാര്യത്തിൽ സംശയം അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ് മോഡി ഗവൺമെൻറ് മോഡി ഒരു പക്ഷേ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടാവും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെയും വിരാട് കോഹ്ലിയെയും ഒക്കെ മറികടക്കുന്ന പ്രകടനം പെട്രോളിനും ഡീസലും സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മോദി ഭരണം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് കാരണം അത്തരം പൊങ്ങച്ചങ്ങളിലൊക്കെ അഭിരമിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ മോഡി ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതൊരു അഭിമാനമായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ലോകത്ത് അൻപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില ഇന്ത്യയിലെ ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിലവർധനവിന് ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെയെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കും എന്ന് നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്മകുമാറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കാർ പാകിസ്ഥാനിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണ് പെട്രോളിൻ്റെ വില ഇന്ത്യയിലെ ഇതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ കയറ്റി അയക്കുന്നവർക്ക് മറ്റൊരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ടാവും മോഡിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇതിനേക്കാൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അവിടെ വില കുറവാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വില കുറവാണ് നേപ്പാളിൽ അറുപത്തെട്ട് രൂപ എഴുപത്തിയാറ് പൈസയാണ് പെട്രോൾ വില അൻപത്തേഴ് രൂപ അൻപത്തൊന്ന് പൈസയാണ് ഡീസൽ വില ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് രൂപ നാൽപ്പത്തേഴ് പൈസ പെട്രോളിനും മുപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ അറുപത്തൊമ്പത് പൈസ ഡീസലിനുമാണ് ഭൂട്ടാൻ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് അവിടെ അറുപത്തിരണ്ട് രൂപയും അമ്പത്താറ് രൂപയുമാണ് യഥാക്രമം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ബംഗ്ലാദേശ് അറുപത്തൊൻപതും അൻപത്തിയൊന്നുമാണ് മലേഷ്യ മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിയൊന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പകുതിയിൽ താഴെയാണ് മലേഷ്യയിലെ വില എന്നോർമ്മിക്കുക ഇന്തോനേഷ്യ ഇപ്പോൾ ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയ മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ റിപ്പോർട്ട് ശരത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പകുതി പോലും വരുന്നില്ല പെട്രോൾ ഡീസൽ വില എന്നത് നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത്തെട്ട് പൈസ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാൾ താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങളെ അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചൈനയുമായി നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യൂ അവിടെ എന്താണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില എന്ന് നോക്കൂ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളണം നമ്മുടെ വിലയിൽ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചൈനയിലെ വില എൺപത് രൂപ എഴുപത്തെട്ട് പൈസ ഈ പി 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 അനുസരിച്ച് പർച്ചേസ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ പതിനാല് പൈസ ഡീസലിൻ്റെയും വില ഇതാണ് ചൈനയിലെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇനി ചൈനയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ 
മറ്റ് സൂചകങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം ആയുർദൈർഘ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത് സൂചകങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ താരതമ്യങ്ങൾക്കും സാധ്യമാണോ മിനിഞ്ഞ എന്നാണ് യു എൻ ഡി പിയുടെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ വർഷവും പുറത്തിറങ്ങാറുള്ള ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത് ആ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് നൂറ്റി മുപ്പതാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം ഇവർ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റാങ്കിങ് മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്ന ആളുകളാണല്ലോ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഏറ്റവും സമഗ്രമായ വികസന സൂചിക നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് ചൈനയുടെ റാങ്കിങ് എത്രയാണ് എത്ര മുമ്പിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയേക്കാൾ ചൈന അതുപോലെ മറ്റ് എമർജിംഗ് എക്കോണമീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രസീൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്ഥിതി എടുത്തു നോക്കുക അതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ മുമ്പിലാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിലും ഇന്ത്യയേക്കാൾ വളരെ കുറവിലാണ് അപ്പൊ അത്തരം വാദഗതികളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ട വാദഗതികളാണ് മോദി ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞത് അതിനേറ്റവും പ്രധാന മാർഗമായിട്ട് കണ്ടത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയാണ് അതിന്റെ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പോ സമയം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ആ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന്റെ കണക്കുകൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അൻപത് നാളാണ് ഇടവേളകളില്ലാതെ വില കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഗംഭീര ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സർക്കാരിന് ജനം നൽകുന്നത് പൂച്ചണ്ടാണോ കല്ലേറാണോ അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് എതിരായി തിരിച്ചുവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ രാജേഷ് തന്നെ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തും ജനങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ തിരിയും എന്താ വസ്തുത ഇത് ഇപ്പോൾ എന്ത് പച്ച കള്ളമാണ് എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ കാലം സമാന സാമ്പത്തിക സംവിധാന സ്ഥിതിയിൽ താഴെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചൈനയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ചൈനയുമായി കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് എൺപത് രൂപയിൽ കൂടുതൽ അവിടെ പെട്രോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ അവിടെ കുറച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ ചൈനയിൽ എൺപത് രൂപ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാക്സ് കൂടാതെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് ഉണ്ട് ആ ടാക്സ് കുറച്ച് ടാക്സ് കുറച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചൈനയേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാന ടാക്സ് ഒഴിവാക്കിയാൽ കേന്ദ്രം ഈടാക്കുന്ന ടാക്സ് മാത്രം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ചൈന കേരള ഇന്ത്യയിൽ ചൈനയൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പം അത് അദ്ദേഹം മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഞാനതവിടെ മറ്റ് ടാക്സുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് വസ്തുത ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കഴി ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജാനുവരിക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവതരിപ്പിക്കും ഞാൻ എന്റെ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പത്മകുമാറിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ സാഹചര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനൊപ്പം പൂച്ചെണ്ട് നൽകി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു എന്നാണോ പത്മകുമാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ അത് വസ്തുത മനസ്സിലാക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജാനുവരിക്ക് ശേഷം ഒരു പൈസ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റ് എടുത്തൊരു പോളിസി ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരുന്നൊരു പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ അതിന്റെ അവരെ കോസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു രൂപ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു രൂപ പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പൈസ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ല അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇത് ബോധ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില പക്ഷേ പത്മകുമാർ നോക്കൂ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി അതിൽ ഏറ്റവും അധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന പാർട്ടിയുമാണ് ഒരു കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്തു കാട്ടുന്ന ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ അവിടെയും എങ്ങും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കർണാടക രണ്ട് രൂപ കുറച്ചു എ
അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അവരുടെ അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അതിനായി ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നലെ തന്നെ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ആ നടപടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറവ് അവർക്ക് സംഭവിക്കും അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ടാക്സ് വരുമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതിൽ ബി ജെ പി എന്നോ കോൺഗ്രസ് എന്നോ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നോ ഉള്ളതല്ല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമല്ല എടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനമല്ല സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ശ്രീ പത്മകുമാറും ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ചു ശരിയാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വില കുറയണം പക്ഷെ അത് ബി ജെ പിയും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നടപടികൾ എടുക്കാൻ ആ പാർട്ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന സൂചന മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിലായ ഇന്ത്യക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പൊതുവെ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ വില നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മിണ്ടിയില്ല പക്ഷെ ചൈനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില റിസർവേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് എം രാജേഷ് കേട്ട് കാണുമല്ലോ ഞാൻ പത്മകുമാറിൻ്റെ ഒരു ചാവേറിന് തുല്യമായ ചങ്കൂറ്റത്തെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു കാരണം സ്വന്തം പാർട്ടി ഇത്രയും വലിയ കൊടിയ ജനദ്രോഹം നടത്തിയിട്ടും കൂസലൊന്നുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം വന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ത്യാഗം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത തരമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചൈനയിലേക്ക് നോക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ചൈനയിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നോക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് മിനിഞ്ഞാന്നാണ് യു എൻ ഡി പിയുടെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത് എല്ലാ വർഷവും പുറത്തിറങ്ങാറുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണത് അതിൽ ചൈനയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് റാങ്കിങ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില അത് താരതമ്യം ചെയ്താൽ പോലും ഇന്ത്യയോളം വരില്ല മോദി തീർച്ചയായിട്ടും അക്കാര്യത്തിൽ ചൈനയെ കടത്തി വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രമാക്കേണ്ട ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി താരതമ്യം ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഭൂട്ടാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേപ്പാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരതമ്യേന പാവപ്പെട്ട അവികസിത അല്ലെങ്കിൽ വികസ്വരമായ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയാണ് പറഞ്ഞത് താരതമ്യം ഇനി എമർജിംഗ് എക്കോണമീസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് നടത്താമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്മകുമാറിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രസീലായിട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയായിട്ട് അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ അപ്പോ ഇനി ഞാൻ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാന വാറ്റാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് അല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിനും പതിനേഴ് പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം വാറ്റിനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൂടി കിട്ടിയ വരുമാനം ഞാൻ പറയാം പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് വാറ്റിനത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കിട്ടിയ വരുമാനം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കോടിയായിട്ടാണ് വർദ്ധിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൂടി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ വാറ്റ് വിഹിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പെട്രോൾ ഡീസൽ വാറ്റ് വിഹിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വർധനവ് അൻപത്തി ഏഴായിരത്തോളം കോടി രൂപയുടേതാണ് അൻപത്തേഴായിരം കോടി ഇനി കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കെടുത്താലോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാലിൽ മോദി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വർഷം എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം എൺപത്തെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ എൺപത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ മോഡി ഗവൺമെന്റ് വന്ന ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൂടി കിട്ടിയത് അധിക വരുമാനം കിട്ടിയത് അൻപത്തി ഏഴായിരം കോടി മാത്രമാണെന്ന് ആലോചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൂടി കിട്ടിയ നികുതി വർധ വാറ്റ് നികുതി വരുമാനത്തിൽ വർധനവിന്റെ പത്തിരട്ടിയിലേറെ പതിമൂന്നോ പതിനാലോ ഇരട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്താണ് വസ്തുത അമ്പത് ദിവസമായി പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറഞ്ഞു എന്നതാണ് വസ്തുത എങ്കിൽ ശരിയാണ് ഞാൻ നുണ പറയുകയാണ് വസ്തുത വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ശരി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ പറയുന്നതാണോ ശരി രാജേഷ് ഞാൻ വരാം അത് എം ബി രാജേഷ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കണക്കുകൾ വെച്ചാണ് പരസ്പരം സംസാരിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും പത്മകുമാർ അതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾക്കൊപ്പം ശ്രുതി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധയാണ് അധ്യാപികയാണ് ശ്രുതി അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ഈ റോഡിലൂടെ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് ഈ അൻപത് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വില കൂടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡങ്ങളും അതിൻ്റെ അനാലിസിസും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചാൽ എന്ത് തരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബ ബജറ്റ് നമ്മുടെ മാസ ബജറ്റ് ഇതെല്ലാം താളം തെറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് അത് ഏതൊരു ഇപ്പം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പത്മമാ സാർ ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഏതൊരു മിനിസ്റ്റർ എടുത്താലും ഏത് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു ഇൻകം സ്ട്രീമിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പെട്രോൾ പ്രൈസസ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്നത് ലോവർ സ്ട്രാറ്റയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഡെയിലി വേജസ് അത് വളരെയധികം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ബിക്കോസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞാലും ഈ ഫ്യൂവൽ പ്രൈസിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബാധിക്കുന്നത് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ മാത്രമേ അതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വെജിറ്റബിൾസും ബാക്കി എന്ത് സാധനങ്ങളും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എവ്രിഥിങ് ഇസ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ഈ ഡീസൽ പ്രൈസസ് അപ്പൊ അത് കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പെട്രോൾ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ചുമ്മാ പോകുന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ വരെ പൈസ കൂട്ടിയാണ് വാങ്ങുന്നത് അത് അവരെ കുറ്റം പറയാനും സാധിക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഈ സർക്കാരിന്റെ മുൻപുള്ള കാലം അന്ന് ഇതുപോലെ ക്രൂഡോയിൽ പ്രൈസ് ഏതാണ്ട് വലിയ നിലയ്ക്ക് കുതിച്ചതാണ് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ പോയ സമയം അന്ന് പോലും ഡീസലിന്റെ വില രാജ്യത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നില്ലേ ഇല്ല അത് അതിന്റെ വിശദാംശത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും രാജ്യം കണ്ടൊരു വലിയ വില കയറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഡീസൽ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇരട്ടി വിലയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡീസലിന്റെ ഡീ കൺട്രോൾ ഇപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതെ ഒരു ഒരു കാലം വരെയും ഡീസലിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നില്ല പതിയെ പതിയെയാണ് വിടാൻ അതെ ഒരു കാലം വരെയും എൽ പി ജി ഇപ്പോഴും സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഡീസലിനെ ഇപ്പോൾ തുറന്നു വിട്ടത് കാരണമാണ് പെട്ടെന്ന് ഡീസലും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസിന്റെ മേല് വരുന്നതിന്റെ കാരണം അത് അത് വലിയ തോതിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനജീവിതത്തെ അത് വളരെ കൃത്യം അപ്പുറത്തേക്ക് ബാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രളയം വന്നപ്പോ ഡീസൽ ബോട്ടുകളാണ് ഇറങ്ങി എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ അതിൽ അവർക്കും അവരും ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ഈ ഡീസൽ പ്രൈസസ് തന്നെയായിരുന്നു സോ അത് എന്തുകൊണ്ടും സാധാരണക്കാരനെ ഫിഷർമെൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണക്കാരൊന്നും അല്ല സാധാരണക്കാരനെ ജനങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടും ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഡീസൽ പ്രൈസസ് തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നവും ശ്രീ പത്മകുമാർ പെട്രോളിനേക്കാൾ ഡീസൽ വില നിർണയമാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു കളഞ്ഞത് മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ പെട്രോൾ വില നിർണയമാണ് അവസാനിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതെങ്കിൽ ഡീസൽ കൂടി നിങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിരന്തരം പത്മകുമാറിന്റെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെയും വാദമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം അത് കേരളമോ മഹാരാഷ്ട്രയോ യു പിയോ ഏതുമാവട്ടെ പക്ഷെ ആ കണക്കുകളിലെ ഒരു വ്യക്തത ഇപ്പോൾ എം പി രാജേഷ് വെച്ചത് നിരാകരിക്കാവുന്നതാണ് അൻപത്തി ഏഴായിരം കോടിയുടെ വർധനവും മാത്രമാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും കൂടി
അപ്പൊ പിന്നെ ഓരോ വർഷവും എക്സ് നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നികുതി കൂട്ടിയത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ അത് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജാനുവരിക്ക് ശേഷം എത്രയാണ് കൂട്ടിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജാനുവരിക്ക് ശേഷം എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നികുതി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ അതിന്റെ ആനുപാതികമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ രണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ വലിയ നമുക്ക് വേറെ വലിയ ചർച്ച ചെയ്ത് വേണ്ട സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന കണക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ കേരളത്തിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നത് എത്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നത് എത്ര സംസ്ഥാനം വാച്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേ സംസ്ഥാനം വാച്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനം വാച്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പമ്പുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷൻ പ്ലസ് കേന്ദ്ര നികുതി ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടിയാണ് വാച്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മുപ്പത് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പ്ലസ് ഒരു രൂപ പ്ലസ് ഒരു ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു പെർസെന്റ് സെസ് കൂടി ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ന് എഫക്റ്റിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് പിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേന്ദ്ര നികുതിയുടെ മുകളിൽ കൂടി ഇവർ വാറ്റ് കണക്കാക്കിയാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വിൽക്കുമ്പോ കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് പത്തൊമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈസയും സംസ്ഥാനത്തിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപ എൺപത് പൈസയും കിട്ടും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്ന ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഈ പത്തൊമ്പതിന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എട്ടിനകത്ത് വരുന്ന ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ടാ അതിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഐസക്കിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് കോടി രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല റോഡ് ടാക്സ് ഈ എട്ട് രൂപ ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളും ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലും കേരളത്തിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കിട്ടുന്ന ടാക്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് രൂപയും കൂടി കുറവ് വരുന്നു ആ മൂന്ന് രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ കേന്ദ്രമാണ് മോഡി സെന്ററായി ഒറ്റ കാര്യം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര എക്സൈസ് തീരുവയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് രൂപ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൈസയാണ് ഇത് കൂട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല മെയ് മാസമാണ് ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന നാല് രൂപ അൻപത് പൈസയായിരുന്നത് ഒൻപതായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്തൊൻപതിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രുതിയുടെ അഭിപ്രായം ആ പോയിന്റിൽ മാത്രം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നയൻ നയനിൽ നിന്ന് അത് നയൻറ്റീൻ ആയി ഒൻപതായി അത് സത്യമാണ് അതിനുശേഷം കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഒൻപതിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പതായി പക്ഷെ ആ ഒൻപതിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പതായിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിനായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അന്ന് അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന്റെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ താഴ്ന്നില്ലേ നാൽപ്പത് വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ താന്നു നാൽപ്പത് ഡോളർ പെർ ബാരൽ നിരക്കില് ഏകദേശം ആ വില വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താവായ എനിക്കും ശ്രുതിക്കും എം ബി രാജേഷിനും പത്മകുമാറിനും കിട്ടാത്ത വിധം പ്രൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തി അത് ടാക്സ് കൂട്ടി അത് ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു പക്ഷേ എക്കണോമിക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എടുക്കുന്ന കാശ് നേരെ തിരിച്ച് ഇക്കോണമിയിലോട്ട് വരികയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്സ് ആയിട്ടും വേറെ എന്തൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് രീതിയിലും ഇക്കോണമിയിലേക്ക് വന്നാൽ അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആകും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കേസ് നോക്കിയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് അഡ്വലോറം ടാക്സ് ആണ് അവർ വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്മാസാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് സെന്ററിൽ നിന്ന് എല്ലാം ടാക്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രോസ് എമൗണ്ടിന്റെ മേലാണ് പെർസെന്റേജ് വൈസുമാണ് എം ബി രാജേഷ് സാർ അത് മിണ്ടിയിട്ടില്ല അല്ല അതും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര എക്സൈസ് സ്റ്റേറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പ്ലസ് ഉൽപ്പന്ന വില അതെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്
നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ സാറിന് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ക് അറിയാം ഈ മുപ്പത് ശതമാനം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് താത്തി നമുക്ക് വേണ്ട ജനങ്ങൾ എടുത്തോട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപതോ ആക്കാൻ പുള്ളിക്കാരന് പറ്റില്ല സമ്മതിച്ചു അതൊരു പ്രശ്നം അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ പ്രൈസ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ റൂട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അതെ അതോ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ചെയ്യേണ്ട മെക്കാനിസം ആണോ അല്ല ഫസ്റ്റ് മരുന്ന് ഏതാണ് പ്രൈസ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്പോഴും മാക്രോ ലെവലില് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രാജേഷ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ വില നിർണയം എന്നത് കൈയൊഴിയുകയും എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാറ്റ് പ്രകാരം പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയിൽ തൂങ്ങിയാണ് അതിലവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവശാൽ കേരളമെന്നോ തമിഴ്നാടോ എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നില്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന നിലയിൽ പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ പത്മകുമാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ബദൽ വാദമുണ്ട് ഈ കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് വലിയ നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് പഴി കേന്ദ്രത്തിനും മറുപടി താങ്കളുടെ കണക്കുകളിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ലളിതമായി ഇത് ഇത് ഉദാഹരിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾക്ക് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് കണക്ക് പറയൂ ബദൽ വാദമല്ല കണക്കാണല്ലോ ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബജറ്റ് രേഖകളെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എൺപത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തിലേക്ക് ഓരോ വർഷവും കൂടി വന്നപ്പോൾ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഏഴ് കോടി രൂപ രാജേഷ് എം പി രാജേഷ് വേറൊന്നും അല്ല ഇവിടെ നിന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു ആ ചോദ്യം കൂടി പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് താങ്കൾ തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ശ്രീ പത്മകുമാറിലേക്കും ശ്രുതിയിലേക്കും വരാം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് തുടരുകയാണ് ശ്രീ എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞു വന്നത് പൂർത്തിയാക്കാം നേരത്തെ ശ്രുതി പറഞ്ഞത് ഈ അൻപത്തി ഏഴായിരം കോടി എന്ന നിലയിൽ പറയുന്ന കണക്കിനെ പെർസെന്റേജിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സജഷൻ ആണ് അതാണ് ശ്രുതി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ നികുതിയിലെ താരതമ്യം പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണം വികസനത്തിന് ചെലവാകുന്നു എന്ന് ബി ജെ പിയും പത്മകുമാറും ആവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ശൗചാലയങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വച്ഛ ഭാരതിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് ജനങ്ങളെ ഇത് ന്യായീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നികുതി ന്യായീകരണം അവിടെയാണ് എം പി രാജേഷ് സമയാനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം പൊള്ളത്തരം ഞാനിവിടെ പറയാം ഒന്ന് പെർസെന്റേജിലേക്ക് പറയാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പെർസെന്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല ഒരു ഓണയർ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം ഇവിടെ ഒന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രധാന കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് വിപണി വിലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വാറ്റ് ചുമത്തുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വാറ്റ് ആണല്ലോ അത് ആർക്കും അറിയാത്തത് എല്ലാവർക്കും സാമാന്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കേരളത്തിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചുമത്തുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ള ചിലർ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലായിടത്തും വിപണി വിലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വാറ്റ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും പത്മകുമാർ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ആദ്യം സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്രോളിന്റെ വില ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ് വാറ്റ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതും അപ്പോ അതിന് വളരെ ലളിതമാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിപണി വില കുറച്ചാൽ മതി സ്റ്റേറ്റ് വാറ്റ് ആനുപാതികമായിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല കൂട്ടുന്നത് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് രണ്ടു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഒരു പൈസ കൂട്ടി എന്ന് ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ സ്റ്റേറ്റ് വാറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത കാലത്ത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വില കുറച്ചാൽ ആനുപാതികമായിട്ട് കുറയും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വാദത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം ഇപ്പോ പതിനാറിന് ശേഷം കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് എന്തോ ഒരു മഹാ ഔദാര്യം പോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ രണ്ട് കണക്കുകൾ ഇവിടെ പറയാം കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ പെട്രോൾ വില ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഏറ്റവും ഉയർന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ ഒരു അഞ്ചിന് ശേഷമാണ് അതിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈ മൂന്നിലാണ് അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയത് അന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഡോളറാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഡോളർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അന്ന് പെട്രോളിന്റെ വില അൻപതും ചില്ലറയും ഡീസലിന്റെ വില മുപ്പത്തിനാല് രൂപ ചില്ലറ അതാണ്
വെറും പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കിട്ടിയ കാലത്ത് അൻപത്തൊമ്പത് രൂപ പെട്രോളിനും നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ ഡീസലിനും ഈടാക്കിയവരാണ് ഇവര് എങ്ങനെയാണ് ഈടാക്കിയത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒൻപത് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പെട്രോളിന്റെ ഇവർ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇരുപത് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് വരെ കൂട്ടി പിന്നെ അല്പം പിന്നെ കുറച്ചപ്പോഴാണ് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് നാല് എട്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഡീസലിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ആറായിരുന്നു ഒരു ലിറ്ററിന് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് ഒമ്പത് വരെയായി കൂട്ടി എത്ര ശതമാനം നാനൂറ്റി ചില്ലാനും ശതമാനമാണ് കൂട്ടിയത് അല്ല ഞാൻ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റേ പതിനാറിന് ശേഷം കൂട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഇടിവിന്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം കടുകുമണിക്ക് പോലും ആളുകൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ടാക്സ് കൂട്ടി പിഴിഞ്ഞ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടി പിഴിഞ്ഞവരാണ് ഇവർ എന്നിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ പതിനാറിന് ശേഷം കൂട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ആപാരമായിട്ടുള്ള ചങ്കൂറ്റം വേണം ഇത്തരം ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വില കുറയ്ക്കൂ അതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു പുതിയ കാര്യം കൂടി പത്മകുമാർ ഞാൻ വരാം വരാം ശ്രീ എം പി രാജേഷ് ഞാൻ വരാം ശ്രീ പത്മകുമാർ അപാരമായ കഴുത്തറപ്പൻ കൊള്ളയാണ് ഒരു ഒരു വാചകം പോലും ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല ഇനി കേരളമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ കൃഷ്ണ പത്മകുമാർ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഈ ചർച്ച അങ്ങ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനമാണ് വാറ്റ് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമല്ല പ്രശ്നം രാജ്യത്തെ ജനജീവിതം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു അപാരമായ കഴുത്തറപ്പൻ കൊള്ളയാണ് ഒരു ആനുകൂല്യവും കേരള ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടരുത് എന്ന മട്ടിൽ ഇമ്മാതിരി നികുതി പിരിക്കാൻ സ്വന്തം ഭരണാധികാരികൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അത് ബ്ലേഡുകാരെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന വിധമാകും അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആനുപാതികമായി വില കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രമാണ് നീക്കം നടത്തേണ്ടത് ഈ നികുതിയിലെ നികുതിയിലെ അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ ഇറങ്ങേണ്ടത് കേന്ദ്രമാണ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ശരത്തെ നമ്മള് വസ്തുതകൾ കാണാതെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പുറകെ പോകരുത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പെട്രോളിയത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ചർച്ച അല്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായി പോകരുത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകണ്ട സാമ്പത്തികമായി തന്നെ ഇതിനെ ചർച്ച ചെയ്യാമല്ലോ ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രാജേഷ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വാറ്റ് കുറച്ചാൽ ആനുപാതികമായി കുറയുമെന്നാ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രത്തിലെ ടാക്സ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ടാക്സ് കൂട്ടിയ സമയത്ത് ആനുപാതികമായി വാറ്റ് കൂടുമല്ലോ വാറ്റ് കൂടുമല്ലോ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കേരളത്തിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടാക്സിന്റെ വർധന ഉണ്ടാവുമല്ലോ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയത്ത് അല്ല ആവശ്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈസ ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം പത്തൊമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ പൈസ ആയി കുറച്ചപ്പോൾ കേന്ദ്രവും രണ്ട് രൂപ കുറച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇരുപത് ശതമാനമായിരുന്നു പെട്രോളിയത്തിന്റെ വാറ്റ് കേരളത്തിൽ പെട്രോളിയത്തിന്റെ വാറ്റ് ഇപ്പം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമായി കൂട്ടിയതിനാ കേന്ദ്രം കൂട്ടുമ്പോ കേന്ദ്രം കൂട്ടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ആനുപാതികമായി ഇവിടെ വർദ്ധിക്കുമെന്നിരിക്കുമ്പോ തന്നെ സ്വയം നിലയിൽ ശ്രുതി പറയുന്നത് അല്ല ശ്രുതി പറയുന്നത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി അതുതന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആശ്വാസമാണ് പെട്രോൾ പ്രൈസിംഗില് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം എടുത്തു മാറ്റി അതാണ് പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രം ആനുപാതികമായി കുറവ് വരുത്തണം ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കാം സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം അല്ല പകരം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഡീസലിന്റെ വില നിർണയം പോലും എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ ആരെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് അവിടെയാണ് ചോദ്യം പ്രവർത്തിക്കൽ ആവുന്നത് പറയാനുള്ള അല്ല നിങ്ങളെ അല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞോട് പറയാനുള്ള സമയം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ച തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം തരാൻ വീടരുത് പറയൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ പറഞ്ഞ അല്ല നിങ്ങളുടെ ആ പറഞ്ഞ അല്ല ശ്രുതിയോട് ഞാൻ ശ്രുത
ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ കിട്ടുന്നത് ആരാ കൂട്ടിയത് സംസ്ഥാനം യു ഡി എഫ് ഒ എൽ ഡി എഫ് ഒ എന്നല്ല അല്ല ഒമ്പത് രൂപ അറുപത് പൈസ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പത്തൊമ്പത് രൂപ നാപ്പത്തെട്ട് പൈസ ആയപ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് തിരുത്താം അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് തീർത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അല്ലല്ലല്ല തെറ്റല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് രാജേഷ് സമയം കൊടുത്തോ ഞാൻ തെറ്റല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒൻപത് രൂപ അറുപത് പൈസ ആയിരുന്നത് പത്തൊമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈസ ആയിട്ടുള്ളൂ ആറ് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ ആയിരുന്നത് ഇന്ന് പെട്രോളിന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപ എൺപത് പൈസ ആയത് സ്റ്റേറ്റ് വാറ്റ് കൂട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് ആണോ യു ഡി എഫ് ഒ ആണോ എന്നുള്ളതല്ല ഇനി ഇനി നേരത്തെ ശരത്ത് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് മഹത്തായ രീതിയിൽ വലിയതായി മറികടന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സംസ്ഥാനം ഇരുപത് രൂപ നാല് പൈസ രണ്ടു കൂട്ടരും നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദം അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും ഇന്ത്യക്കകത്താണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് മലയാളിയോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പറയുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാര്യമായി എടുക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പെട്രോൾ വില അൻപത് രൂപയാക്കുമെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യത്തിനുള്ള പ്രതികരണമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് ബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെയാണോ ആളുകളോട് ഈ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വരാം ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയാൽ അവിടെ സോഷ്യലിസം തൊട്ട് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കും ഗരീബി ഹടാവു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉയർത്തലും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്തടിക്കരുത് ശ്രീ പത്മകുമാർ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമുണ്ട് ശരത്തെ അല്ല നിങ്ങൾ ചർച്ച വഴിതിരിച്ചു വിടുന്ന ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൊളിയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചർച്ച തിരിച്ചു വിടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വസ്തുത തിരിച്ചു വിടുന്നത് യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നോട് കേന്ദ്രം എന്തുകൊണ്ട് പൈസ കുറയ്ക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ തരണ്ടേ മാന്യമായി നിങ്ങൾ തരണ്ടേ നിങ്ങൾ തരണ്ടേ എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം കുറയ്ക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്തോട് കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരം തരൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യൂ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ മിണ്ടുന്നില്ല നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇതുവരെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുമില്ല അല്ല ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോ കേന്ദ്രം പത്തൊൻപത് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈസ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് എടുക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നാല് രൂപ കുറച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക നാല് രൂപ തിരിച്ചു തീരുമാനിച്ചു കൊടു തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് അല്ല കുറച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈസയാവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ വരുമാനം അതേസമയം നാല് രൂപ കേന്ദ്രം കുറച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാറ്റ് ഒരു രൂപ ഇരുപത് പൈസ കുറയും ആ ഒരു രൂപ ഇരുപത് പൈസ കുറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപ എൺപത് പൈസ കിട്ടുന്ന ആളിന് ഇരുപതര രൂപയും കേന്ദ്രത്തിന് പതിനഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈസയും ആവും 
അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മൂന്ന് രൂപ കുറച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു പെർസെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വരുമാനം പന്ത്രണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പൈസ ആവുകയും കേരളത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് രൂപയായി മാറും വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അന്തരമുണ്ടാവും ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ ആ രീതിയിൽ നികുതി ഘടനയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനം കൂട്ടിയ അധികമായി കൂട്ടിയ വാറ്റ് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കുറച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് ആനുപാതികമായി കേന്ദ്രത്തിന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അതിന് അതിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും കുറയുന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ് എക്കോണോമിക്സ് ഇതില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും വില കുറയുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമൊന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ വാറ്റ് നികുതിയെ തൂങ്ങിയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്ന ആനുപാതികമായി കുറയും കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടാൽ ഡീസലിന്റെ വില നിർണയ അധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞ ആ തീരുമാനമാണോ യഥാർത്ഥ പിഴവ് ഈ വില നിർണയം എന്ന രീതി കൃത്യമായ ഒരു പൊളിച്ചെടുത്ത് ആവശ്യമുള്ളതാണോ രാജ്യത്ത് തീർച്ചയായും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എ പി എം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംവിധാനം ലിബറലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പടിപടിയായിട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞു പെട്രോൾ വില വർധന പെട്രോൾ വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നെടുത്ത് എണ്ണക്കമ്പനികൾ കേൾപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിലെത്തി ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡീസൽ വില നിയന്ത്രണം മോദി ഗവൺമെന്റ് എണ്ണക്കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്താണ് ഇതിന്റെ താല്പര്യം എണ്ണക്കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യം സർക്കാർ വില നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സർക്കാർ സബ്സിഡി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എണ്ണക്കമ്പനികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഏൽപ്പിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നാണ് വിപണി വില നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അത് ആരുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പൊതുമേഖല എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ എണ്ണക്കമ്പനികളുണ്ട് റിലയൻസ് എസ് ആർ കെയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എണ്ണക്കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പൊ സബ്സിഡി എടുത്തു കളയണമെന്നത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് വിപണി വില നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്നത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് കാരണം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ എന്തിനായാലും മറ്റും പെട്രോളും ഡീസലും വിൽക്കുമ്പോൾ അതേ നിരക്കിൽ റിലയൻസിനും കെയിനും എസ് ആറിനും വിൽക്കാനാവില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ലാഭമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് കൊള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ വില എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാവണം അതാണ് താല്പര്യം ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തമാശ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനം വാറ്റ് കുറച്ചാൽ കേന്ദ്ര നികുതിയും കുറയും എന്നാണ് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേന്ദ്ര നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപണി വിലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വാറ്റ് കേന്ദ്ര നികുതി കുറച്ചാൽ വിപണി വില കുറയും സംസ്ഥാന വാറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറയും എന്നത് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രം ഞാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടപെട്ടില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ല ആ മര്യാദ തിരിച്ചും കാണിക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നികുതി കുറച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കുറയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ ഇനി 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 ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം രാഷ്ട്രീയ നയം വിദേശ നയം രാഷ്ട്രീയ നയവും വിദേശ നയവും കൂടി ഈ കൊള്ളയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ വിധേയരാകുന്നതിന് കാരണമാണ് ഇറാനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ വലിയ തോതിൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇറാൻ എണ്ണയുടെ സംസ്കരണ ചെലവ് കുറവാണ് കടത്തുകൂലി സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറവാണ് വളരെ അടുത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് കടത്തുകൂലി കുറവാണ് അറുപത് ദിവസം വരെ ഇറാൻ നമുക്ക് കടമായിട്ട് എണ്ണ നൽകും മാത്രല്ല ഏഷ്യ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധതയും അടുത്ത കാലത്ത് ഇറാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഇറാനിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം രണ്ട് കോടി വീപ്പ എണ്ണ ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത് അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി മാത്രമായിട്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തി അതേസമയം അമേരിക്കൻ കൂടുതൽ വിലയുള്ളതാണ് അതിന്റെ സംസ്കരണ ഇതുകൂടി പറയട്ടെ ഇത് ഇതുകൂടി പറയട്ടെ അല്ല അമേരിക്കയോട് ഇത്ര ദേഷ്യം 
ാണ് അല്ലാത്തൊരു സാധ്യതയില്ല കാരണം ജി എസ് ടിയുടെ മാക്സിമം നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം മുപ്പത് കൊടുക്കുന്നത് പത്മകുമാർ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റവാദികത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കാരണം ഈ പൊളിച്ചെടുത്ത് ശക്തമായി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം ജനങ്ങൾ എഫ് ബി പോളിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് വില നിർണയ രീതിയിൽ പൊളിച്ചെഴുത്തു വേണമെന്നാണ് ഡീസലിനെങ്കിലും രാജ്യത്ത് മിനിമം സബ്സിഡിയും ആ കിഴിവും ജനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് യോജിക്കുമോ താങ്കൾ അല്ല അങ്ങനെ അത് അത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വില കുറയണം ജി എസ് ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ആ ജി എസ് ടിയിൽ കൊണ്ടുവരും വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തത്വത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് എതിർക്കുന്നത് ജി എസ് ടിയിൽ അപ്പോഴും വില നിർണയിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ സാധൂകരിക്കരത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ സാധൂകരിക്കുകയാണ് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന നിലപാട് ഇവർ എടുക്കുന്നു അവർക്ക് നടപ്പാക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കാരണം ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് കൂടുതൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ ബി ജെ പിയുടേതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബി ജെ പിയുടേതാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നിങ്ങളുടെ തർക്കത്തിൽ മൂന്നാമതൊരാളെന്ന നിലയിൽ ശ്രുതി പറയുന്നത് ശരത്ത് യെസ് ശരത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കണം അദ്ദേഹം ബഹളം വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജി എസ് ടിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രവും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് അത് സാധ്യമാകുന്നതേയുള്ളൂ കേരള സർക്കാർ ജി എസ് ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ എതിർത്തിട്ടുമില്ല നഷ്ടം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ശ്രുതി ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ആവശ്യം മാത്രം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വില നിയന്ത്രണ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്ന് ബി ജെ പി പറയുന്നത് അത് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വില നിയന്ത്രണ അധികാരം കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യമായിരുന്നു അല്ല ജി എസ് ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വരുന്ന നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ജി എസ് ടി ആക്ടി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ കൊടുക്കല്ലേ പിന്നെ പുതുതായിട്ട് അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 
അതിവേഗം നിങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷത്തെ അഞ്ചു വർഷത്തെ കാല കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനാല് ശതമാനം വർധന ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില നിർണയ രീതിയിൽ ശക്തമായ പൊളിച്ചെഴുത്ത് വേണമെന്ന് രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ ഏറെക്കുറെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതിന്റെ പ്രകടമായ സൂചനയാണ് എഫ് ബി പോളിൽ കണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം ജനങ്ങളും പറയുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില നിർണയ രീതി തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടവേളകളില്ലാതെ അൻപതാം ദിവസവും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കൂടുന്ന രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയം ഏത് നിലയിലാവും ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനം ശ്രുതിയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ പത്മകുമാറിനും ശ്രീ എം ബി രാജേഷിനും വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവ